Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? E bem-vindos também ao segundo dos três vídeos em que a doutora Yvonne Cason responde algumas perguntas que lhe fizemos sobre a sua EQM, vivida em 1979, há quase 40 anos. Aqui, ela responde sobre duas questões específicas relacionadas à expansão da consciência e à surpreendente comunicação de um corpo inconsciente. Como já dissemos, o seu ponto de vista científico é único, é privilegiado, porque ela esteve lá, seja lá o que for esse lá. Por isso, acho da maior importância que escutemos com muita atenção o que ela tem a nos dizer. Se você ainda não assistiu o vídeo em que apresentamos o relato dela, não deixe de fazê-lo. O nome dele é A Dramática EQM da doutora Yvonne Cason. Vamos então às novas perguntas e às respostas da doutora Yvonne Cason. Doutora Yvonne Cason, mais uma vez agradecemos sua generosidade em dedicar seu precioso tempo para responder algumas perguntas que temos sobre sua dramática e emocionante EQM. A segunda pergunta que temos é a seguinte. Quando a senhora estava nadando em direção à margem, em um certo momento a senhora sentiu sua consciência subir acima da água e se percebeu olhando para baixo, para o seu corpo, que lutava para atravessar aquela água. Esta é uma informação de alto impacto. A senhora diz em seu livro que nesse momento a sua consciência expandiu. Isso significa que, nesse momento, a sua consciência estava no seu corpo e fora do seu corpo ao mesmo tempo? Então a consciência pode estar fora do corpo e ainda manter o controle do corpo? E, finalmente, se a consciência pode estar fora do corpo, ela precisa do corpo para existir? In my near-death experience in 1979, I did feel my consciousness whoosh be rushed up out of my body and suddenly there I was above my body looking down and watching what was happening to my physical body down below. My spirit was up high and my body was down below. But part of my spirit was still in my body. I would compare this to a split screen TV where the bigger image is me in the light and the small image was me in my physical body. So most of my consciousness was in the light, but still a part of my consciousness at the same time was in my physical body. Literally, my consciousness was two places at the same time. Then this changed when uh, I was about to die when I was about to go under for the third time into the water. It seemed like my consciousness was more down below in my physical body again, rather than it just being a little tiny speck. I had the whole vision of my physical body, but this time it was like the light was superimposed on it. The two images, one on top of each other, the light and what my physical body was seeing. And this was when I saw that the current was carrying me to the right towards a tall pine tree that had fallen into the water and that all I had to do was swim a couple more strokes and I would be saved. And I was able to somehow swim those past those last two strokes, touch that tree and climb onto shore. Once I climbed onto shore, then once again my consciousness separated where most of my consciousness was up in the light and just a small fleck of my consciousness remained in my body that was very much alive. So this has truly led me to believe that our consciousness is not limited to being at one place at one time. That in consciousness we can be in more than one dimension or even more than one place at the same time. That consciousness does not depend on the physical body, that consciousness is separate from the physical body and can exist separate from the physical body. This is one of the miracles and mysteries of consciousness that I experienced in this near-death experience. Muito obrigado pelas suas palavras, doutora Ivan Kaysen. Vamos então à terceira pergunta. Num certo momento da sua experiência, quando a senhora já estava no hospital, 
As enfermeiras estavam tentando trazê-la de volta à consciência, enquanto a senhora observava tudo tranquilamente de cima. A senhora disse em seu livro que, de repente, seu corpo falou a frase Ah, se eu pudesse tomar um banho quente. O que foi decisivo para sua recuperação, porque acabou direcionando a ação das enfermeiras. No próprio livro, a senhora afirmou que não tinha a menor ideia de onde tinham vindo aquelas palavras. Como a senhora entende essa situação hoje? A senhora não tem ainda a menor ideia de onde essas palavras vieram? Yes, at one point near, during my near-death experience in 1979, I was lying in a hospital stretcher. My body was lying on a hospital stretcher, but I was up in the light, looking down, watching my nearly frozen body on lying on the hospital stretcher. I remember observing the nurses. They were trying to take my temperature with the thermometer and they were puzzled that they could not get a reading on the thermometer. And that was because my temperature was below the bottom reading on the thermometer. And I remember observing my physical body speak the words, boy, could I use a hot bath? <laughs> and the nurses laughed. And it makes me laugh now when I talk about it, but I never thought of saying those words. I, I watched in astonishment and wondered, how did those words come out of my mouth? Because I never thought of saying them, but they were spoken through my mouth. So you ask me, where do I think those words came from? I can only guess that the higher power, spirit, or what I call God, somehow overshadowed my physical body and prompted my body to speak those words, boy, could I use a hot bath. Because a hot bath is exactly what my body needed in order to recover, in order to live, in order to, to stop slipping towards death. So, The wisdom of the higher power, the wisdom of spirit, knew what I needed. The wisdom of spirit somehow made my body say those words while I was observing, out of body, watching, and had not thought of those words. Those words were spoken through the instrument of my body. This is one of the miracles Of my near death experience. A doutora Ivan Kaysson ter tido simultaneamente uma visão a partir do alto e uma visão a partir do corpo físico, sendo as duas visões superpostas, e o seu corpo, mesmo inconsciente, ter pronunciado uma frase que não foi pensada por ela, são duas questões para muita reflexão científica. Muito obrigado por essas importantes respostas, doutora Ivan Kaysson. Em breve, publicaremos o último dos três vídeos. Se você gostou, por favor, divulgue aos seus amigos, faça comentários, dê like e se inscreva no canal. Se você quiser falar conosco, ou se você teve uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinalquesomosnos.com Esta é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?